ടെക് ദിശയുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒ എസ് ഐ മോഡലിന്റെ പല ലെയറുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ലെയർ ഡേറ്റാ ലിങ്ക് ലെയർ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ലെയറായ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോർത്ത് ലെയർ ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ സെഷൻ ലെയറിന്റെയും നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിനും ഇടയിൽ വരുന്ന ലെയർ ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ എപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെഷൻ ലെയറും നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറും ആയിട്ടാണ് ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ഇസ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഡേറ്റ ഫ്രം ദി ലെയർ എബോ ആൻഡ് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ഇൻ ടു സ്മോളർ യൂണിറ്റ് പാസ് ദീസ് ഡേറ്റ യൂണിറ്റ്സ് ടു ദി നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ആൻഡ് എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ഓൾ ദി പീസസ് അറൈവ് കറക്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ഡേറ്റ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രീം ആയിട്ടാണ് ഡേറ്റ ഉണ്ടാവുക അതിനൊരു ഫിക്സഡ് ലെങ്തോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രീമായിട്ട് വരുന്ന ഡേറ്റേനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെഗ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ചെറിയ സെഗ്മെന്റുകളായിട്ടാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സ്മോൾ സ്മോൾ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ആ ഇൻഫർമേഷനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ഓൾസോ ഡിറ്റർമൈൻസ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സർവീസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ സെഷൻ ലെയർ ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ടു ദി യൂസർ ഓഫ് ദി നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ആണ് അടുത്ത ലെയർ ആയ സെഷൻ ലെയറിന്റെ സർവീസസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസറിന് എന്തൊക്കെ സർവീസ് വേണം എന്നുള്ളതും ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ആണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പ്രോട്ടോകോളുകളാണ് ഒന്ന് ടി സി പി ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ സെക്കൻഡ് വൺ യു ഡി പി യൂസർ ഡേറ്റാഗ്രാം പ്രോട്ടോകോൾ ഇതിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുക ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പൺ ചെയ്ത കണക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ റിലയബിൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടി സി പി ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് റിലയബിലിറ്റി ഒരു പ്രശ്നമല്ല റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നാല് മെസ്സേജസ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിസീവർ സൈഡിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ നാല് മെസ്സേജ് റിസീവ് ആവണം ഇപ്പൊ റിലയബിലിറ്റി ഒരു പ്രശ്നം അല്ലാത്ത കേസിൽ നമുക്ക് യു ഡി പി യൂസ് ചെയ്യാം യു ഡി പി ഒരു പ്രത്യേകം കണക്ഷൻ ഒന്നും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യില്ല റാൻഡമായിട്ടാണ് മെസ്സേജസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അത് റിസീവർ സൈഡിൽ റിസീവ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനുള്ള അക്നോളജ്മെന്റുകൾ ഒന്നും തന്നെ യു ഡി പിയിലില്ല പക്ഷെ ടി സി പിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അക്നോളജ്മെന്റ് ഉണ്ട് ടി സി പിയും യു ഡി പിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ പോയി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻഡ് ടു എൻ ഡെലിവറി ഓഫ് ഡേറ്റ ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിന്റെ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി അതിനെ പോർട്ട് ടു പോർട്ട് ഡെലിവറി അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് ടു പ്രോസസ് ഡെലിവറി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു നോട്ട് ടു നോട്ട് ഡെലിവറി ആണ് ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് നോട്ട് ടു നോട്ട് ഡെലിവറി എന്താണ് ഇപ്പൊ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എ ഉണ്ട് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ബി ഉണ്ട് എന്ന് അസൂം ചെയ്യാം നെറ്റ്വർക്ക് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് ഡിവൈസ് ആണോ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡിവൈസിന്റെ നിയറസ്റ്റ് നോഡിലേക്കുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇത് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താവും സെൻഡർ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് റിസീവർ ഡിവൈസിലേക്കുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർക്കിന്റെയും മോളിൽ വരുന്ന ലെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഫീച്ചേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആവും അപ്പൊ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് എ അസ്യൂം ചെയ്യുക നെറ്റ്വർക്ക് ബി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക നെറ്റ്വർക്ക് എയില് എ വൺ എ ടു എ ത്രീ
ഓർഡർ ചെയ്യുക അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഏത് ഓർഡറിലാണോ ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേ ഓർഡറിൽ റിസീവർ സൈഡിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡർ മിസ്സായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ മെസ്സേജിന് എൻ്റെയർ മെസ്സേജിന് എന്ത് പറ്റും മീനിങ് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ മാറിപ്പോകും ഇപ്പം നമ്മൾ ഹാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മെസ്സേജാണ് അയക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ റിസീവർ എൻഡിൽ ഇപ്പോൾ എച്ച് എ പി പി വൈ എന്ന് തന്നെ റിസീവ് ആണ് ഇല്ലാതെ വൈ പി പി എച്ച് എന്നൊക്കെ റിസീവ് ആയി എന്താണ് ആ മെസ്സേജിന് തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു മീനിങ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഓർഡറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ കറക്റ്റ് ഓർഡറിലാണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ദ മെയിൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ഇസ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ ഡേറ്റ കംപ്ലീറ്റ്ലി It receives the data from the upper layer and converts them into smaller units known as segments. This is the transport layer functions. Segmentation and reassembling. Already discussed this, the upper layer is a stream of data received. The upper layer is split by the transport layer and the data is transmitted. This is the split process. We call it segment. ഈ ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റിനും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീക്വൻസ് നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ആ ഡേറ്റ എന്ത് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക റിസീവർ സൈഡിൽ ഈ സീക്വൻസ് നമ്പറിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് റിസീവർ അതിനെ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക വെൻ ദ മെസ്സേജ് ഹാവ് അറൈവ്ഡ് അറ്റ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ റീ അസംബിൾസ് എ മെസ്സേജ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി സീക്വൻസ് നമ്പേഴ്സ് പോർട്ട് നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോസസ്സിനും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോർട്ട് നമ്പർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സെൻ്ററിൻ്റെ പോർട്ട് നമ്പറും റിസീവറിൻ്റെ പോർട്ട് നമ്പറും യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് കണക്ഷൻ കൺട്രോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ പ്രൊവൈഡ്സ് ടു സർവീസസ് വൺ ഇസ് കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സർവീസസ് ആൻഡ് കണക്ഷൻ ലെസ് സർവീസ് ഇപ്പോൾ കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ടി സി പി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണക്ഷൻ ലെസ് സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോളാണ് യു ഡി പി ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ കൺട്രോളിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് അഡ്വർടൈസിംഗ് വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് അഡ്വർടൈസിംഗ് വിൻഡോ മെത്തേഡിൽ റിസീവർ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും എത്രയാണ് റിസീവറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എത്ര റേറ്റിൽ ഡേറ്റാസിന് റിസീവറിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള റിസീവറിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ സെൻ്ററിന് ഡേറ്റാസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫ്ലോ കൺട്രോളിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോളുകളാണ് ഗോ പാക്ക് ആൻഡ് പ്രോട്ടോകോൾ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ആൻഡ് എസ് ആർ ഒക്കെ നമ്മൾ ഫ്ലോ കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എറർ കൺട്രോൾ എറർ കൺട്രോളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ എറർ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചെക്സമാണ് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജിൻ്റെ ചെക്സം വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ റിസീവർ എൻഡിൽ റിസീവ് ആയ മെസ്സേജിൻ്റെ ചെക്സം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ചെക്സം തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യും റിസീവറിൻ്റെ ചെക്സമും സെൻ്ററിൻ്റെ ചെക്സമും തമ്മിൽ മാച്ച് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജസിൽ എറർ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ ചെക്സം തമ്മിൽ അതായത് സെൻ്ററിൻ്റെ ചെക്സമും റിസീവർ സൈഡിലുള്ള ചെക്സം തമ്മിൽ മാച്ച് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ എറർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ ഒക്കെ എന്താണ് നോ ടു നോഡ് ആണ് ഇവിടെ എൻ ടു എൻ ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ നമുക്ക് ഒരു എറർ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആക്കി തരുന്നുണ്ട് അത് കണക്ഷൻ ലെസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആവാം രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസീവർ സൈഡിൽ ഏതെങ്കിലും എറർ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിസീവർ സെൻ്ററിലേക്ക് ഒരു റീട്രാൻസ്മിഷനുള്ള റിക്വസ്റ്റ് അയക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡേറ്റ റീട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ലെയേഴ്സ് ആണ് സെഷൻ ലെയറും നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറും ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണ് എറർ കൺട്രോൾ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ കണക്ഷൻ കൺട്രോൾ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് റീഅസംബ്ലി അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ